сплэш урон, который позволяет не только одного замораживать, сразу же двоих. Допустим, вот в этой ситуации мы можем, как бы, по идее, и одного дамажить, второго дамажить и замораживать. И пока вот сейчас в этой ситуации очень все неплохо. Смотрите, мы диктатора заморозили. Очень красивенько. Парень далеко не уехал по итогу. Викинга довольно быстро скили. Шарик АРС, который нас не догонит, но мы, наверное, еще и быстрее погибнем. Ну, эта атака, конечно, была более существенная. И урон, кстати, твинсика очень приятен, максимально. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero, и сегодня пойдет речь о Твинсике, который с каждым днем преображается в нашей игре, и сегодня на очереди у нас довольно безумное устройство под названием Креатрон, которое позволяет морозить противника, вот так вот, те уникальные штуки, которые были у Жиги нашей, у Фризика, которая имеет уникальнейшую механику заморозки противника, поджигания, да, Теперь есть и у твинца нашего. Мы уже успели вместе с вами твинца на поджог протестировать. Кстати, если вдруг упустили видеоролик, там где твинс поджигает противника, как мы играли, разбирались, то в правом верхнем углу появляется аннотация на тот ролик. Сегодня на очереди как раз твинси, который замораживает противника. Поэтому, если вам подобные видеоролики нравятся, обязательно не забывайте поддерживать пальчик вверх. Ну и также, друзья, не забывайте участвовать в нашем розыгрыше по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в безумном розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно полтора миллиона, но и помимо кристалликов разыгрываем горы танкоинов. Заполняйте форму, которая есть в описании под этим видеороликом, ну и также вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере. Залетайте, будем вас рады видеть. Вам, друзья, желаю успехов и побед. У нас сегодня, кстати, помимо твинтика на очереди корпус диктатора, поскольку в прошлый раз, когда мы тестировали, я совсем забыл о том, что у нас во время крит действия, да, вот, допустим, на тех же овердрайвов, как есть у Харнета, диктатора, мы можем просто каждым снарядом морозить противника, либо же в том случае поджигать. Поэтому мы сегодня как раз и взяли диктатора, который имеет во время овердрайва то крит воздействие, которое морозит противника на протяжении нескольких секунд. Мне кажется, этого вполне хватает, тем более, если мы будем раздавать овердрайв, тем самым будем способствовать своей команде. Заряд овердрайв гораздо быстрее будет и, может быть, будем за счет этого побежать. Кстати, карта довольно непроста для нашего свинца, поскольку у нашего свинца небольшой недостаток в том плане, что дальность немного хуже. Я вот, наверное, да, вроде бы, если в сравнении с обычным устройством, небольшая все же разница есть, но это не критичная, но это и не твинс, который имеет стабилизированную плазму, как, как мы их тестировали в последний раз, когда она позволяла на больших дистанциях довольно комфортно стрелять и бед вы не знали. Кстати, урон довольно приятно. А, ну хотя противник играет с Крисом, который прожимает периодически и не трой ДД, поэтому урон, конечно, в моментах залетает довольно хорошим. Мы, кстати, играем на моем спецаккаунте. Возможно, есть новые зрители, которые не знают. Это спецаккаунт, который есть у меня владение, который позволяет подобное устройство на свой аккаунт получать и по итогу тестировать, разбираться те, те новинки, которые в нашей игре появляются в последнем времени. И, кстати, я уже вижу как минимум несколько снарядов, которые залетают и замораживают противничка. Уже неплохо. Но урон реально приятен. Но карта, конечно, не для нашего тенденца далеко. И мне нужно определиться с рейсами, поскольку на этом аккаунте у меня нету спектра. Я не знаю, сколько мы сегодня матчей, друзья, сыграем. Может быть, лишь один, может быть, два. Хотя, честно, мне хотелось бы сыграть на твинтике на более компактной карте, поскольку но твинтик в первую очередь подходит именно для игры. Там на каком-нибудь, а, не знаю, перекрестке, песочнице, сандали, может быть, редали, артиран. То есть, наиболее компактных картах. Бойня, конечно, не самый идеальный вариант. У нас, кстати, сегодня еще на очереди а, дрон-защитник. Иммунитет от пробития вроде бы взял. Да, стоит от пробития. Я думаю, что как раз на этой карте нам больше нужна броня, чем... Дополнительный урон, который есть, допустим, с тем же дроном-бустером По пушкам давайте определяться, поскольку пора уже релиз брать Я вижу, что страйкер есть против вулканчик, шафт и молот Хотя и тесла есть релиза, то есть много чего И честно, что-то одно определенно взять, наверное, нам не позволит защититься от всех подряд Поэтому, ну как бы от кого-то, да будем страдать, по идее Как минимум нужно от фреза снять, потому что фреза я против не видел Броненосец мы оставляем, поэтому берем, наверное, от шафта и от страйкера. Шафт у нас уже, точнее, страйкер у нас есть. От шафта взяли, а страйкера есть. От молта не знаю. Давайте от вулкана. Вулканы вроде бы тоже были. Ну и броненосец оставляем, поскольку броненосец, конечно, позволяет 
вот крит воздействие от всех вооружений, которые носят э, крит урон, защищаться, защищаться. Так, Зитка, кстати, играет тоже бронесом, поэтому наш крит урон вроде бы в два раза меньше падает, да, все верно. Кстати, Арса было бы хорошо слить, потому что овердрайв в центре был. И, кстати, я сливаю, не знаю, парень лагает. И по-хорошему можно где-то овердрайв в центре раздать нашим союзникам, тем самым мы еще будем и морозить вражеский танк. Смотрите, что мы делаем, друзья. Критуем и зитку как минимум заморозили. Мы, кстати, не забываем, что наш твинтик имеет сплэш урон. То есть на ближней дистанции, конечно, прям сбежать с противником, толкать его, переталкивать не стоит, поскольку вы по себе урон носите. Кстати, Гром играет с мобильной версии. До сих пор разработчики почему-то в мобильной версии не исправили то, что теперь многие пушки, по крайней мере, точно две из них, я не знаю, твинц, вот, точнее твинц, молот и риса, очень сильно физ воздействия имеет на мобильных игроков. Тем самым многие мобильные игроки просто, возможно, видали шорцы, которые были на канале, там где взлетают, переворачиваются, кувыркаются, все в этом духе. А, поэтому странновато, возможно, не разобрались в причине. А, вроде бы с этим ознакомлены, тем более мы не раз уже об этом говорили, но до сих пор пока что мобильные игроки немножечко играют. Благо на выходных теперь мобильные игроки вроде бы неплохо обновляются, и теперь хотя бы можно себя... Себе позволили поиграть на выходных И проблем вроде бы пока что особо не знает С этой хотя бы проблемы уже разобрались Я, кстати, залетаю, надеюсь, что Изитка на лечение или нет Или она на вампиризме играет Я, кстати, не знаю, потому что если она на лечение Либо хотя бы на адреналине каком-нибудь Ну нет, она Изитка на вампиризме, поэтому Пока что не удается вести сложочек, к сожалению, на карте Но у нас карта, конечно, не самая удачная для нас Но при этом мы все равно находимся на первом месте То есть что-то до нас... Для нас, конечно, довольно неплохой подготовил рандом. И что-то это выходит, на самом деле. То, что, конечно, очень сильно хотелось бы играть на этой карте. Но в вашей ситуации, друзья, конечно, твинсика я бы на эту карту, наверное, и не брал бы. Но поскольку у нас такой сегодня рандом дикий, то мы, конечно, обязательно сыграем. Если, конечно, на этой карте покажет твинс себя на ура, то и на других остальных картах, на которых вы будете попадаться, наверняка будет точно не хуже, а в некоторых эпизодах только и лучше. У нас есть 75%, и, кстати, по-моему, по-моему, сейчас должен быть Uberdrive в центре. Вроде бы около того. А поэтому, может быть, даже постараемся законтролировать, ну, либо хотя бы оставим этот Uberdrive под наших союзников, которые нам помогут в атаку зайти. У нас есть Титан, который, как бы, может по факту поставить этот купол Uberdrive, Зачем овердрайв в виде купола и на вражеской базе, и по итогу мы тем самым можем вести флаг. Но я пока что таких титанов ниже, жестких прям, которые нам помогут, ну и ладно. Есть у нас овердрайв, который мы можем как бы реализовать где-нибудь в атаке, но мы, кстати, морозим. И, кстати, заморозка, по-моему, не стоит сильно. То есть вот мамон стоит, мы как бы в некоторых моментах критуем его, замораживаем. То ли у него защита есть в заморозке, то ли не такая сильная заморозка, как, допустим, был... Твинс с горением, то есть твинс на горение, реально там каждый тикс выносил свои 50 урона, таких тиков было 5, по-моему, и тем самым можно было какую-нибудь тысячу лишнего вражеского танка забрать. Тут же, ну как бы заморозка есть, но не такая существенная, такое, такое ощущение, либо же есть устройство защиты, потому что я вижу три как минимум защиты от фриза, тем самым, если мы, конечно, по противнику, который имеет хотя бы защиту, наносим крыт воздействия, тем самым замораживаем, то эффект уже не столь... Большое, поэтому нам нужно именно тип противника, который находится без защиты, либо без умуна. По защите, конечно, не самый грамотный вариант. Да, кстати, вулкан как раз и есть. Он же горит. А если горит, значит он использует не защиту или не иммунитет от горения, а все же защиту от фризика. Первый флаг, как минимум, истощили. Кстати, мы. Значит, наши ребята купол поставили, но за счет того, что бомба вертрая фаспик отключает. А купол Титана, он пропадает, к сожалению, поэтому не совсем удачно. Давайте прям тут вертрайп активируем, только у меня немного эффект подавления работал. И попробуем, наверное, морозить Улкана хотя бы чуть-чуть, но мне сливает по итогу 295 очков. Неплохо, по чуть-чуть неплохо, но честно, эффектик пока что не столь существенный. Возможно, еще, конечно, влияет момент то, что иммунитеты и защита против играют. Но вы не забывайте, что бывает в некоторых битвах их и гораздо может быть больше. Хотя, мне кажется, более актуально это какое-нибудь пробитие от Эми, да, когда включает Гаус, допустим, вам припасы. И когда вулканы используются, берут от горения именно самого. Поэтому, наверное, твинтик должен был быть актуальнее, чем, допустим, тот же твинс на горение. В плане того, что иммунитетов поменьше от него должно быть. Но в плане урона, конечно, мы дополнительный урон не получаем. Давай время. А, заморозки противника. Вот, допустим, сейчас замораживаем Викинга Рису, но при этом дополнительного урона нет. То есть, в плане урона, конечно, твинтик будет смотреться похуже. В некоторых ситуациях, если, конечно, заморозка будет неплохой, то, может быть, мы выиграем время для своих союзников, либо же мы просто можем уехать быстро. Заморозили противника, который, допустим, за вами гонится, и 
вы можете довольно спокойно вести флаг. Пока что таких, конечно, ситуаций не было. Это все на бумаге, на практике. Пока все по-другому, но держимся. Держимся на этом аккаунте. Даже есть Уверрайвы у нас, ядерные энергии, которые мы можем реализовать. Но тратить не будем, поскольку это будет не совсем честно. А, поэтому будем своими силами добиваться и пытаться увозить флажочек. Ребята все же стараются дефить, хотя как бы с таким счетом, мне кажется, им пора уже выдвигаться в атаку и стараться у нас возить. И мы, кстати, с этим темцом, как бы, помимо того, что сплэш урон наносим, мы можем как бы и по противнику отдавать сплэш урон, точнее, ну да, сплэш урон, который позволяет не только одного замораживать, сразу же двоих. Допустим, вот в этой ситуации мы можем как бы пойти и одного дамажить, второго дамажить и замораживать. И пока вот сейчас в этой ситуации очень все неплохо. Смотрите, мы диктатора заморозили. Очень красивенько. Парень далеко не уехал по итогу. Викинга довольно быстро скрили. Шарик АРС, который нас не догонит. Но мы, наверное, еще и быстрее погибнем. Но эта атака, конечно, была более существенная. И урон, кстати, твинсика очень приятен. Максимально. Вы, конечно, пример такой же урон получаете на обычном твинсике. Но этот твинсик имеет, имеет возможность замораживать. То есть, как минимум, наверное, твинс, как я ранее говорил, э, не хуже смотрится, чем стандартный устройство. То есть... Когда у вас есть вариант взять обычный твин, стандартный, либо же твин, который, возможно, вам выпал в ультраконтейнерах. Вы, кстати, напишите, друзья, падал ли вам подобный твин в ультраконтейнерах или же нет. Имейте уже в гаражик его. А, возможно, может быть, к тому, к тому моменту, хотя челлендж вряд ли еще обновится, но, может быть, это уже разыграли, заполучили. Но, как минимум, лучше, чем стандартное устройство, поэтому в таких моментах, когда у вас стоит выбор брать обычную, либо заморозку, конечно, лучше заморозку. Если у вас стоит выбор брать... Поджигающий снаряд, либо же на горение Вот тут бы, наверное, я задумался И, скорее всего, пока что В той ситуации, в которой я находился Мне горение больше понравилось То есть мне лучше иметь дополнительный урон Чем заморозку, которая, как бы, в последнее время В игре наша не стильно морозит противника Даже который имеет, не имеет защиту от нее Да, там какую-нибудь защиту Либо же тот же иммунитет, который вообще игнорирует ее полностью Поэтому пока что твинс на горение был смотрелся лучше, но, честно, тоже неплохое устройство, которое считается безумным в нашей игре, потому что для чего тогда нам в игре нужна та же жига либо фриз, да, которая имеет подобную механику, она считалась уникальная, хотя у нас уникальности уже давно в игре нет, то есть а, тот же вулкан рикошетит, да, у нас раньше рикошет лишь имел механику рикошета, теперь и смока рикошетит, поэтому как бы... А... Акцентировать внимание на то, что это устройство безумное и необычное в игре, наверное, уже не стоит, поскольку реально много пушек, которые не имеют уже уникальных механик, и многие пушки имеют такие механики за счет новых устройств, которые появляются в нашей игре. Кстати, вулканчик за мной пытался гнаться, я, конечно, пытался его заморозить, но у него есть иммунитет во время урдрайва на мамонте, поэтому у меня, к сожалению, не было возможности его просто подзаморозить и... Возможно, выиграли себе времечко. Диктатор там пытается возить. Давайте постракуем парня. Главное, чтобы нарку не включили. Потому что если нарку отключат, то я, конечно, вместе с диктатором быстро погибну. И, кстати, кто-то прям быстро увердайв зарядил. Наверное, смока либо быстро взяла. Может быть, шафте. Хотя у меня резист есть вроде бы от шафта. Ну, довольно быстро разобрали. 27 килов, друзья. Ну, на такой карте 27 килов на Твинсике. Это больше килов, чем у... ну, не у всех нашей команды. Но, по крайней мере, больше килов, чем у наших ближайших союзников, которые находятся на втором месте. Хоть он играет на диктатор Зиги, но по килам довольно все симпатично смотрится. Мне кажется, нужно все же сыграть второй матч, потому что на ну, такой карте, конечно, эффект заморозки есть, но как бы морозить того же диктатора, точнее, Титана Гауса, который и так как бы не планировал никуда двигаться, я особо эффект не получаю. Но в целом, конечно, заморозка не столь существенна в нашей игре. А, кстати, друзья, знаете, в чем нюанс? Я вот только что вспомнил то, что... Помимо того, что мы морозим, ну как бы, возможно, не сильно, мы же отключаем повышенный усиленный урон, мы же это забываем, а если мы отключаем повышенный или усиленный урон, то, скорее всего, противник по нам не столь сильно дамажит, тем самым нам переиграть противника, который находится перед нами, гораздо же проще. Поэтому я, наверное, бы не сказал, что все же твинсик на горение будет преобладать и будет на... Вместе номер один, поэтому, наверное, твинсик на заморозку тоже очень даже штука полезная, но уникальность, конечно, а наши жиги и фреза, к сожалению, теряет с подобными устройствами. У нас на твинца, на самом деле, мне кажется, уже в скором времени будет каждую неделю добавляться, хотя уже, наверное, так и есть. Каждую неделю будет добавлять новое устройство. Если вам в дальнейшем будет интерес, друзья, на твинца взглянуть, который, допустим, оглушает нам, подавляет, может быть, отключает припасики, обязательно пишите в этом, об этом в комментариях, как только выходит, постараемся для вас записать. И, кстати, друзья, если вам будет интересно, если наберем огромнейшую активность на этом видеоролике, давайте, ну, пальчиков 150, в принципе, я думаю, что вам под силу. Мы запишем видеоролик там, где 
будем сражаться против Фриза. То есть мы запишем дероль, в котором сравним Твинсан заморозку и Фриза, который, ну как бы имеет подобную механику, который первоначально как бы имел подобную механику в нашей игре. И просто играем в матчмейкинге и сравним эти два вооружения. Что же лучше в нашем матчмейкинге? Имеет Твинсан заморозка, либо же Фризи, который не там, не знаю, допустим, с адреналинчиком, либо вовсе без устройства. А поэтому напишите об этом в комментариях, если тема интересна, и обязательно берем активность под этим видеороликом в виде пальчиков, комментариев. Я думаю, что-нибудь подобное мы организуем, и мне бы лично самому было бы интересно. А, потому что в некоторых моментах реально возникает вопрос. А, фриза ли брать, который замораживает, и урон довольно плохой имеет, либо же Твинси, который тоже замораживает, имеет тоже довольно неплохой урон. Давайте пойдем к нашему парню встретим. Мы, наверное, сыграем все уже сегодня один матч. Я думаю, куда-нибудь попробуем запикаться. И как раз этот винтик по поводу вопроса, где же на этом твинсе можно играть, мне кажется, как раз в захвате флага, либо в регби, там, где вы преимущество от заморозки получаете. Хотя она не столь существенна, как мы выяснили, но зато один на один кого-то вы переиграть а, обязательно сможете, поскольку отключаете усиленный урон, как я понимаю, поскольку теперь статус эффект заморозки, какая бы там пушка у вас ни была, фриз, либо твинс, либо смока, отключает как раз подобный статус эффект, точнее подобное усиление и тем самым, конечно, против противника играть гораздо проще. На защитник, которого во многих ситуациях, конечно, решает, потому что я считаю, все же на твинсе, наверное, проще отыгрывать на защитнике, чем на бустере, на котором реально прирост не столь огромнейший, хотя на защитнике тоже, ну, нам на твинсе огромнейшего урона не нужно. Кстати, мы сейчас двоих заморозили довольно неплохо, ну, по крайней мере, чуть-чуть подморозили, да, выиграли себе урон, точнее, время, и заодно понизили этим противникам урон. Меня, к сожалению, оглушили, благо мы пока вроде бы живем, меня опять оглушили, опять заморозили, конечно, безумные. Что-то происходит, и на больших картах, конечно, играть против нескольких статус-эффектов не всегда так просто. 750 очков, друзья. Мы все же отдаем первое место, видимо, изитки. Хотя я, честно, предполагал, что до конца, ме... до конца боя меня и никто не перегонит. Давайте попробуем зайти в 18 секунд. Ну, может быть, успеем пару киллов сделать, если хватит силенок догнать. Хотя бы какого-нибудь диктатора, то уже громаслить, если шаф не шотнет меня. Давайте попробуем. А вдруг у нас выйдет. Ареса, наверное, мы сольем. И страйкера хотя бы слить. Было бы тоже симпатично. Мне страйкер оглушает один. И да, наверное, я все же не осилил. Все равно неплохой результат. 9000. Нифига себе, друзья. На бойне. Ну, конечно, карта огромная. По эффективности матча мы довольно тоже неплохо все показали. Но 9000. Знатная цифра, друзья. Пишите, сколько вы примерно на матчах зарабатываете. Но если я в видеоролике 9000 заработал, то у меня видеоролика, мне кажется, все 12 можно было забирать за один матч. Неплохие такие цифры, которые позволяют, конечно, гораздо быстрее прокачивать ваше вооружение, которое вроде бы не так и дешево стоит. А давайте, что мы сделаем, друзья? Ну, во-первых, наверное, в регби зайдем или куда? Я, честно, не, при... не представляю, куда мы можем пойти, поскольку мы в захвате флага сыграли. В регби полноценный матч, если мы будем играть, конечно, ужас будет полноценный. А давайте все же в регби. Давайте в регби возьмем паладина того же. А вот на паладинчике тоже тема интересна, поскольку мы на паладине пробиваем, подавляем. Если у нас твинс еще и морозит, то это просто безумие. То есть три статус эффекта, которые мы можем подобной комбинации наносить. И это жесть. Поэтому давайте попробуем на этом именно вооружении сыграть. Заодно протестируем и поймем. Потому что лично я бы с паладином играл. Поскольку он пока не понерфлен. Хотя к тому моменту, когда видеоролик может выходит, уже понерфлен. Хотя сомневаюсь. Видеоролик планирую в ближайшее время пускать. И, кстати, карта Форест неплохая. Довольно симпатичная. Я, кстати, играю на защитничке. Ну, в целом, наверное, на паладинчике можно защитники играть. Хотя, мне кажется, можно и того же ловкача взять. Который в целом тоже продается в нашей игре. Довольно доступно и считается... И по иммунитету мне, кстати, на плагина не то, что нужно стоит, хотя там фриз есть на заморозку, и есть два фриза на пробитие. Наверное, все же стоит от пробития мне брать, хотя морозить, наверное, сильно будет, но мы можем тоже морозить, правильно? Мы же не забываем, что у нас фриз, который, точнее, твинс, который морозит. Все не могу, скажем так, привыкнуть к тому, что твинсик может заморозить, все думается и представляется, что все же катаем на фризе, который может морозить противничка. Я, кстати, тут... Аккуратненько проезжаю, потому что я по сам по себе много сплэш урона могу носить И в таких эпизодах, конечно, нужно не сближаться А поскольку у нас было немного до точки в плане дистанции Я решил уже просто не стреливаться и полететь доставить флаг Давайте за следующим, точнее мячик За следующим мячиком полетим Там фризики нас поджидают И заодно у нас тоже, кстати, в команде фризы есть против фризы Довольно фриз сейчас актуальный, на самом деле, считается пушкой 
И многие его используют, тем более в формате кей-регби, когда ты повышенный или усиленный урон отключаешь, конечно, привычный. Я это, если честно, про это всегда забываю, потому что реально недавно появилось обновление. Блин, меня быстро сливает. Давайте попробуем все же иммунитет взять. Меня хоть и будет морозить, но хотя бы долго буду жить и в некоторых эпизодах хотя бы могу дать отпор вражеской команде. 64%, кстати, мы потихонечку копим Overdrive, в скором времени тоже сможем его реализовать и пробивать, и замораживать. И подавлять, чтобы ребята не активировали драйв. Ну, на таких позициях, там, где ребята стоят и кучкуются, конечно, играть комфортно максимально. Просто подъезжаешь, стреляешь, сразу же по всем а, совместный урон носишь. И, конечно, приятненько довольно становится на душе. Уже зарабатываем вердрайв, по крайней мере, накопили а, после ставки второго, второго мяча. И команда вражеская, вижу, что немножечко убегает даже. Твинца, кстати, по поводу резистов. Я совсем забыл обратить внимание. Твинца очень мало резистов зачастую берут. По крайней мере, в, против, в противоположной команде нету вообще резистов. У нас как бы два есть, и то не полностью прокачан. 30-36%, поэтому Твинс как бы считается довольно такая неплохая пушка, тем более на средних картах. Форест очень идеальная карта для Твинсика, поэтому Твинсик считается, конечно, довольно играбельная пушка, наверное, сейчас в данный момент в нашем матчмейкинге, тем более после последних хапов, которые теперь позволяют довольно комфортнее отыгрывать. Ну, на планеточке, конечно, дела вообще комфортные, друзья, ну просто... Максимально комфортно, провел два шарика и противник погиб. Еще и в крайнем случае ситуацию заморозишь. То есть против такой комбинации, конечно, против вас подобрать какой-нибудь иммунитет, но это невозможно, да? Потому что, ну, три статус эффекта, какой иммунитет вам а, поможет в этой ситуации? Ну, разве что от пробития возьмите, значит, вы овердрайв не сможете на ближайшей дистанции активировать, либо вас будет морозить, хотя морозить не столь сильно, но при этом сильный урон включает. То есть в любой ситуации вы находитесь... В такой, ну как ни странно, еще раз ситуации, что вам не позволяет комфортно как-нибудь противодействовать против этого вооружения. Поэтому это, наверное, довольный бо вооружение. Честно себе хочу твинсика на заморозочку, хотя на твинсика на горение все же, наверное, побольше. Мне больше урон зашел, хотя в некоторых ситуациях, конечно, когда противник не может носить по вам огромнейший урон, то, конечно, приятненько тоже в таких моментах находиться. И, по-моему, все мечи, которые мы подбираем, практически мы довозим, либо, по крайней мере, стараемся это реализовать. И молот, который пытался наслить, но благо мы успели от него отдалиться. И попробуем, наверное, наверх подняться. Главное, чтобы фриз не сильно заморозил. А вроде бы живем, прожимаем аптечку. Там есть криз, который довольно быстро урон по нам наносит. И чувство могу погибнуть. Да, к сожалению, не хватает. И а там фризик, кстати... А, довольно неплохой парень, который тегирует на кризисе, который как раз по нам очень сильно... Надамажил этим фризиком Чего там фриз за спиной Так тушит, как будто я думал, что уже вражеский парень Который готов мне срез попринимать Но пока легко дается, на самом деле Такой комбинация, конечно, это не диктатор Во-первых, во-вторых, это не а, Бойня, хотя на диктаторе это тоже было Привычно, по гораздо поприятнее играть И попривычнее, поскольку дистанция Довольно компактненькая, которая как раз И дает возможность реализовать Полноценно наш твинсик Но команда, конечно, Союзная и противоположная. Союзная, во-первых, хорошая попалась, которая справляется. Плюс мы ей помогаем довольно неплохо. А вот противоположная, конечно, пока что расслабилась. Возможно, не представили, как можно бороться с нашим твинцом. Ну, кстати, резитики появляются потихонечку. Я вижу, что уже как минимум один рикошетик, может быть, зашел уже с готовым резистом. Либо же отдел против нас. И пытается как-то сражаться против нас. У меня есть вердрайв, только не понимаю, для чего твинцик скинул его, этот мяч. Я бы, если честно, подобрал бы, если бы где-нибудь поближе, я бы, наверное... Уже бы давно поставил, если бы э, был бы поближе наш мячик. Ну ладно, Фризик там пытается на скорости на кризис еще врываться. Мы, конечно, если что, в крайней ситуации, может быть, проведем мердрайв, чтобы обезвредить парня. Да, юзаем аккуратненько, разбираем. Но плодин это просто имбалюта. Пока плодин, конечно, есть, такие имбовые вооружения, устройства, которые появляются в нашей игре, становятся еще дважды имбови, когда противник находится без какой-либо защиты. Потому что мы пробиваем, игнорируем защиту, резит получается по итогу. А если резид даже не игнорируем, то там довольно маленькое количество хп, которое позволяет довольно быстренько разобраться с противником. Бомба Васпа. Я, к сожалению, не успел убежать, и тем более мне наш союзник немного даже заблокировал. 500 очков. Мы, кстати, по резистам. Вот тут можно было как раз вернуть обратно резистик от фриза. Я на вражеские резисты обратил внимание, а вот на свои, которые я забываю менять, поскольку не так часто играю на тех аккаунтах, на которых нет спектра. А, поэтому мне нужно как-нибудь подобрать резисты, которые нам поможет хотя бы чуть-чуть комфортно чувствовать. Хотя мы даже с такими резистами себя максимально комфортно чувствуем. Но можно взять от фриза того же, от изида, допустим, еще что-нибудь придумать. Небольшой лак в нашей игре. И такое бывает, к сожалению. 
не без лагов в нашем проектике. Давайте Фризика быстро уничтожим, поскольку ДДшка прожимает, значит, находится без повышенной защиты. И Изитка, которая пыталась довести, благо наш разбираются. Я даже дрон не успел переодеться, хотя переодеть можно было его качать сюда брать. В целом, на любом дроне на ударном будет комфортно отыгрывать, тем более, который повышает скорость, позволяет нам быстро просто между противниками передвигаться. Наш рикошет пробует, давайте немного поможем ему. А там даже вражеских ребят нет, которые мешают только ему. Лишь один противник обратил внимание, и то с ним довольно быстро разобрались. Мне кажется, наверное, не стоит ничего менять, потому что уже последний мяч остается. 8 до конца, мы за полматча практически завершаем бой. Это, конечно, очень хорошо, но такие, конечно, устройства пока что в общем доступе недоступны. Наверное, не должны быть доступны. А пока что лишь в ультраконтейнерах, может быть, в дальнейшем будет появляться в челленджах. И такое может быть, поскольку реально уже много было эпизодов, когда появляется новое устройство, тот же вампиризм, тот же шаф на лечение, возможно, и в дальнейшем уже в челлендже более доступным становится. 4000 забираем за пол матча, тоже неплохо, у нас повышенная фанда 10, 560 очков, 1 к 9. Ну, честно, за счет, конечно, диктатора и того же овердрайва мы получаем какое-то определенное преимущество во время оверки, да, крит урон наносим, тем самым морозим постоянно. Но плагинчик, конечно, пока что имеет такой овердрайв, который даже лучше во многих ситуациях находится. Не более защититься от подобного вооружения практически нереально. На самом деле нереально, потому что вы будете от чего-то дострадать. Поэтому довольно штука безумно, друзья. Вы напишите, что вы думаете об этом твинтике. Конечно, необычное вооружение, точнее устройство, которое есть на твинтике. Я предполагаю, что твинтик это не последняя пушка, которая морозит, поджигает, допустим. В скором времени, мне кажется, и Изида, может быть, будет замораживать. Кто знает наших разработчиков. А может быть, и твинтик в скором времени будет морозить. Может быть, и Громик, кстати, о Громе тоже как-то говорили, когда твинтики заговаривали о том, что устройство будет на нем появляться. Поэтому напишите. Ваши комментарии по поводу этой пушки. Пушка, конечно, довольно безумная. И устройство довольно приятное в плане играбельности. А, поэтому, если вы захотите, кстати, тот бой, о котором я сегодня говорил, что Фризика сравним с Твинтиком, не забывайте, конечно, поддерживать пальчиком вверх. А огромнейшую активность наберем, то обязательно запишем. Ну и в комментариях об этом тоже что-нибудь напишите. Может быть, как-нибудь усовершенствуем этот видеоролик. Но я с вами, друзья, буду потихонечку прощаться. Не забывайте на канал обязательно подписываться, если до сих пор это этого не сделали, обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пускать уведомления о новых стримчиках, видеороликах. Но с вами был Immortal Hero, всем до скорых встреч!